Hey, 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 qué onda, TikTok Talkers, canal de arroba Román Raigosa. ¿Por qué de repente no subo videos y luego los subo todos de golpe? Porque lo que pasa que eh, en, este, en este teléfono es el, el teléfono de mi cuenta americana, entonces casi, casi no, no me conecto. Eh, vamos a hablar ahora de, ya les he dicho, lo, la energía que mueve a la magia, a lo que tú quieres lograr, que es la, la energía de tu pensamiento en un principio, porque luego viene la energía de la fuerza astral o de los seres astrales o los seres espirituales que son los que te apoyan y te ayudan. Eh, mucha gente dice que no existen esos problemas de ellos. Para mí, eh, los seres que a mí me ayudan y me aconsejan, pues son seres que me han dado la ayuda, no solo a mí, a muchas personas. ¿Por qué? Porque yo tengo un lugar donde yo trabajo y la gente viene y me visita y la gente le pide a los santos y luego la gente viene y le trae regalos a los santos. Tengo la casa llena de muchos obsequios que le han dado las personas a los santos. Y eso que le trae la gente a ellos, pues es de los santos. Yo no lo toco, yo no lo uso. O sea, hay gente que le trae cigarros, hay gente que le trae pequeñas bebidas, hay gente que le trae un café, un pan. No me lo traen a mí, yo no me lo como. Se pone ahí cuando el santo ya trabaja y cuando el santo te hace el favor. Entonces, la fuerza es en el mundo astral. La verdadera magia se realiza cuando tú sales astral, cuando tú empiezas a hacer los viajes astrales. El astral es cuando te quedas o dormido o te quedas en un estado de quietud mental, porque no necesariamente tienes que estar dormido. O sea, si tú vas a hacer un trabajo para que una persona le salga economía o le abras camino en sus negocios, tienes que visualizar y antes de dormir tienes que poner tus manos pensando en esa persona y vas abriendo o pensando que le estás quitando obstáculos o le pides a un santo que vaya. Los santos que por lo general van y ayudan en ese tipo de cosas. Digo, lo estoy manejando desde el lado de vista de santería. Hay muchísimos santos de diferentes religiones que lo manejan y que lo hacen. Hay personas que no creen en los santos, pues ese es problema de ellos, o sea, porque la energía está y si tú no la utilizas, si tú no te apoyas en eso, pues ya es tu problema de tu mente y de tu mentalidad y de tu fuerza. Es una fuerza que está ahí que la puedes usar. Si tú dices no creo yo no, pues tú estás cerrando las puertas a eso. No es un problema de nosotros. Los que sí creemos, los que sí pedimos cuando yo voy astral, lo primero que hago es que me encuentro con las energías y las energías me guían. Las energías me ayudan a, a sacar adelante los, las, las, las peticiones de las personas, porque lo que hacemos es presentarle a los santos las peticiones y dejárselas para que ellos las trabajen y las muevan. Eh, mucha gente que viene y me consulta a mí se desespera porque sé que las cosas tardan, pero siempre salen, siempre salen, son tardadas las cosas, pero llegan y los resultados se ven en las personas, hay gente que quiere carros, hay gente que quiere casas, hay gente que quiere que su negocio prospere, hay gente que quiere amor, dinero, salud, hay gente que quiere que su relación familiar se arregle, hay gente que quiere un amante, todo eso tú vas y lo expones ante el astral, ante los santos, y los santos son los que se mueven, los que manejan la energía y los que ayudan, si realmente trabajas magia, si eres un ratero charlatán, pues es otro problema, arroba Román Regoza, arroba Ron Winner para el dinero en la economía, 